大家好，我是阿鹏。正所谓冬吃萝卜夏吃姜，今天我们就用萝卜给大家分享一个非常好吃的下饭菜。这样做的萝卜特别的鲜香入味，简直比红烧肉还要更加的好吃。不管是下饭还是下酒，都是非常的不错的。而且最关键的是，做起来也是非常的简单的。喜欢这道菜的可以收藏起来，改天也试做一下。好了，接下来跟着我的视频一起来了解一下我是怎样做的吧。首先，我们准备一到两根新鲜的白萝卜。这个季节是白萝卜大量上市的季节，而且也是白萝卜最好吃的季节。这时候的白萝卜特别的香甜。我们将白萝卜去掉头尾后，接着用削皮刀把它的外皮给它削下来，去掉不要。在削皮的过程中，我们尽量的削皮厚一点，因为白萝卜的外皮有些许的苦涩味和辣味。将白萝卜全部削皮过后，紧接着再把它对半切开一分为二，然后再改刀切成大厚片，厚度的话大概是一公分左右就可以了。片切好后，再把它改刀切成长条，同样厚度是一公分这样子。最后，我们再将白萝卜给它分切成均匀大小的小丁。我们将白萝卜全部改刀切好后，先给它装在盘里面备用。紧接着，我们再准备半根胡萝卜，同样的将它改刀切成大厚片，接着再将它分切成长条，最后再将它改刀切成和白萝卜丁一样大小的小丁。胡萝卜丁切好后，先把它装在小碗里面备用。紧接着，我们再准备少许的五花肉，先把它改刀切成大厚片。五花肉在切之前，可以先给它冻一下，这样的话在后续更加好切。这时候，我们再把五花肉改刀切成长条，最后再将它分切成小丁，大小的话跟萝卜一样大小就差不多可以了。我们在烹饪过程中搭配少许的五花肉，可以让萝卜吃起来更加好吃。全部改刀切好后，先把它装起来备用。下面再准备青红辣椒各一个，把辣椒去掉头部以后，接着给它对半切开，一分为二，然后再去掉辣椒籽。去掉辣椒籽后，再将它分切成长条。最后再同样的将它分切成小丁。好了，主配料准备完毕，接下来我们再准备少许的生姜，把它改刀切成小姜片。再准备少许的葱白，将它改刀切成小葱段。把姜葱切好后，先将它装起来。下一步再准备一个小碗，小碗中添加适量的蚝油，还有少许的生抽，还有鸡精少许，白糖略微多一点点，再添加适量的食盐，胡椒粉一点点，最后再往里面添加半勺的玉米淀粉，还有稍微多一点点的清水，然后再用勺子给它搅拌均匀，让调味料充分的化开。我们提前的准备个料汁，可以大大的缩短烹饪的时间，避免烹饪的时候手忙脚乱的。搅拌均匀之后，先给它放开一旁备用。接下来开始烹饪，锅中烧水，往里面添加半勺食盐，还有少许的油，增加底味。接着再往里面添加一勺白糖。等到水烧开以后，再把白萝卜还有胡萝卜放进锅中焯水。萝卜在烧水过程中，不时的用锅铲给它轻轻的推动，让萝卜可以均匀的受热和成熟。这一步，我们需要先把萝卜给它焯水一下，因为白萝卜中含有些许的苦味和辣味，所以焯水的作用可以去除白萝卜的一些异味，让白萝卜吃起来更加好吃。萝卜焯水的时间大概是两到三分钟左右，需要将白萝卜完全的焯透。
，将白萝卜里面自带的些许苦味和辣味完全的焯水出来。将白萝卜焯水两三分钟以后，接着再用漏勺给它迅速的控水捞出来，先给它装在盘里面备用。下一步再重新起锅，下切好的肉丁，开小火给它翻炒一下，把肉丁翻炒至变色，给它炒出多余油脂。把肉丁炒出油脂后，接着再把姜葱给它放进来，再继续的开小火给它不停的翻炒，把姜葱给它炒香，爆出香味。炒香以后，紧接着再往里面添加一勺蒜蓉辣椒酱。再添加少许的生抽酱油，然后再继续的给它不停的翻炒一下，把它的酱香味翻炒出来。炒出酱香味以后，紧接着再把焯过水的萝卜重新的回锅，然后再沿着锅边烹入少许的米酒去腥增香。接着我们再继续的开火，将它快速的翻炒一下，把它炒出锅气。将食材炒出锅气以后，接下来开始调味，把提前调好的料汁给它倒进来，再迅速的用锅铲给它翻拌一下，给它翻拌均匀，让所有调味料充分的融合在一起。翻炒均匀之后，再扣上盖子，用大火将它烧两分钟，让萝卜更好的入味。A few moments later， 大火烧至两分钟过后，这时候的汤汁也所剩不多了，而且萝卜也非常的软烂入味了。这时候我们开始进行大火收汁，把汤汁收至浓稠。把汤汁收至浓稠以后，接着再把青红辣椒给它放进来，然后再次的给它翻炒几下。把青红辣椒片翻炒至断生成熟，最后在出锅之前再添加少许的花生油，一点点就可以了。然后再次的给它翻炒几下，把它翻炒均匀，就差不多可以出锅了。就这样，这道香喷喷的烧萝卜就已经制作完成了。哇，真的是老香了这味道。最后关火，给它盛出来，装在盘里面。就可以美美的开吃啦！这样做出来的萝卜真的是特别的入味好吃，比外面饭店做的还要更加的香。不管是下饭还是下酒，都是非常不错的一道菜。如果您也喜欢这道菜的话，可以收藏起来，改天试做一下。好了，今天视频就到这里，喜欢的记得点赞、关注、留言并转发哦！关注我，关注天天相见厨房，我是阿鹏，我们下个视频再见吧，拜拜。